హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆలు టీవీ వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆరు నెలల నుంచి ఒక సంవత్సర కాలంలో బెస్ట్ ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకుంటానని మాట ఇచ్చారు ఆ దిశగా సీఎం జగన్ వరుసగా సమీక్షలు చేస్తున్నప్పటికీ ఆయనకి కొన్ని కారణాలు అడ్డుతగిల అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నెంబర్ వన్ అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ కలల రాజధాని చంద్రబాబు నాయుడిని కాదని జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రజలు పట్టం కట్టారంటే ఆయన మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు అయితే అమరావతిలో భారీ అవినీతి అంటూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజధాని ముందడుగుపై సందేహాలు ముసురుకునేలా చేశాయి దీన్ని జగన్ ఎలా ఎదుర్కొంటారో చూడాలి ఇక నెంబర్ టూ ప్రత్యేక హోదా చంద్రబాబు ప్రత్యేక హోదాపై మాట తప్పి ప్యాకేజీకి ఓకే చెప్పారన్న కోపంతో ప్రజలు జగన్ వైపు చూశారు జగన్ సీఎం అయితే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా వస్తుందని ఆశలు పెట్టుకున్నారు కానీ ఎన్టీఏలో పూర్తి సంఖ్యాబలం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో హోదా విషయంలో జగన్ ఏ మేరకు విజయవంతం అవుతాడు అనేది కీలకమే నెంబర్ త్రీ ఖజానా ఖాళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖజానా మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది ఉద్యోగుల జీతాలు కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులకు తప్ప ఇతరత్ర నిధులు లేని పరిస్థితి రాష్ట్రం మీద రెండు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పులున్నాయి వైఎస్ హయాంలో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న భూములు అమ్మి నిధులు సమకూర్చుకున్నారు ప్రస్తుతం జగన్ కు అవకాశం కూడా లేదు ఈ విషయంలో ఎలా వ్యవహరిస్తారో చూడాలి ఇక నెంబర్ ఫోర్ సంక్షేమ పథకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన అన్ని హామీలు డబ్బుతో ముడిపడినవే నలభై ఐదేళ్లకే పెన్షన్ విద్యార్థుల తల్లి ఖాతాలో డబ్బులు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ ఖర్చు అంతా ప్రభుత్వం భరించటం రైతులకు పెట్టుబడి సాయం వంటి నవరత్నాలు అమలు చేయటం జగన్ కి కత్తి మీద సామె నెంబర్ ఫైవ్ అభివృద్ధి పనులు అప్పులో ఉన్న రాష్ట్రం ఓవైపు భారీగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలి మరోవైపు అభివృద్ధి చేయాలి కంపెనీలు రావాలంటే వారికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి మరి జగన్ దీనిని ఎలా అధిగమిస్తాడు అనేది చూడాలి ఇక నెంబర్ సిక్స్ పోలవరం పోలవరం ఆంధ్రుల జీవనాడి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు కేంద్రం చేతిలోకి వెళ్తుందా రాష్ట్రం చేతిలోకి వస్తుందా ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పటికీ పూర్తి అవుతుందనే అనుమానం ఏపీ రైతుల్లో నెలకొంది ప్రాజెక్టు పునరావాస ప్యాకేజీ విషయంలో కేంద్రం తీరు రాష్ట్రానికి శాపంగా ఉంది జగన్ దీన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారో చూడాలి నెంబర్ సెవెన్ కడప స్టీల్ ప్లాంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సొంత జిల్లా కడప కడప స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది కేంద్రం ఇచ్చిన హామీల్లో ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య ఈ ప్రాజెక్టు అడుగు ముందుకు పడలేదు చివరిలో చంద్రబాబు నేనే కట్టేస్తా అంటూ శంకుస్థాపన చేసిన దాన్ని తలకెత్తుకునే అంత పరిస్థితిలో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా జగన్ ఫేస్ చేయబోయే ప్రధాన ఛాలెంజ్లో ఒకటి ఇక నెంబర్ ఎయిట్ సీఎంగా కోర్టుకు హాజరవ్వడం ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సీఎం హోదాలో ప్రతి శుక్రవారం కోర్టుకు హాజరవుతున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికే కాదు రాష్ట్రంలో అందరికీ కొంచెం ఇబ్బంది ప్రజలకి ఏవి తెలియనివి కావు అయినా ఓటేశారంటే జగన్ మీద నమ్మక ఇప్పుడు జగన్ సీఎం కాబట్టి ప్రత్యక్ష హాజరు నుంచి మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉండొచ్చు నెంబర్ నైన్ కేంద్రం నుంచి నిధులు తేవడం కేంద్రంలో ఫుల్ మెజారిటీ ప్రభుత్వం ఉంది ఢిల్లీలో దోస్తీ చేసిన వారికి ఎక్కువ శత్రుత్వం పెంచుకున్న వారికి తక్కువ నిధులు వస్తాయనే భావన ప్రజల్లో ఉంది అయితే ఏపీ నుంచి బీజేపీకి ఎలాంటి రాజకీయ లబ్ధి లేనప్పుడు రాష్ట్రానికి ఉదారంగా నిధులు కేటాయిస్తుందా అనేది సందేహమే కేంద్రాన్ని మెప్పించి ఒప్పించి నిధులు రాబట్టడం జగన్ ముందున్న అన్నింటికంటే పెద్ద సవాల్ ఇక నెంబర్ టెన్ అవినీతి రహిత పాలన రాష్ట్రంలో అవినీతి రహిత పాలన తెస్తారని జగన్ ప్రతిజ్ఞ చేశారు అందుకోసం జుడిషియల్ కమిటీ విధానాన్ని అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు ప్రభుత్వంలో అవినీతి అంటే పాలకులు ఒక్కరే కాదు నేతలు అధికారులు ఇలా రకరకాల మార్గాల్లో ఉంటుంది జగన్ దీనిని సాధిస్తాడా లేదా అనేది ఆయన పాలనపై ప్రభావం చూపుతుంది ఇక చివరిది ఎన్నికల హామీలు జగన్ ఎన్నికల ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు ప్రస్తుత రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా హామీలను ఎలా అమలు చేయగలరు అనేది అంతు చిక్కని ప్రశ్న వీటన్నింటినీ జగన్ అధిగమిస్తే మంచి సీఎం అనిపించుకోవడమే కాక మరో ముప్పై ఏళ్లు ఆయనే సీఎంగా కొనసాగడం మాత్రం ఖాయం మరి జగన్ ఎలా రాణిస్తారో చూడాలి